Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson. Na kuletea mada inayosema aina mbaya za ukimia. Aina sita mbaya za ukimia. Msikizaji uh, ukimia mara nyingine una faida. Umekuwa unatafakari mambo yako na nina 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 nini inaeleweka unaendesha gari inaeleweka vitu kama hivyo uko kwenye msiba inaeleweka lakini kuna ukimia mbaya ambao tafiti ya miaka ishirini inaonyesha wazi kwamba ukimia ukimi wa aina hizi zifuatazo unaweza kuharibu na kuteketeza kabisa uhusiano wako profesa wa saikolojia wa nchini Marekani anaitwa Kipling Williams alifanya utafiti wa miaka 20 anasema kwamba ukimia unaharibu uwezo wa mtu kutosheka kuridhika na mpenzi wake ni jambo la kutisha sana kwa Kiingereza ametumia maneno haya sema silent silence is tremendously damaging to a relationship tremendous yani kwa kiasi kikubwa ukimia unaweza kuwa mahusiano ukaribu vibaya au kuteketeza kabisa uhusiano kutokana na ukweli kwamba tunawasiliana sana kwa njia ya simu na mitandao FB na nini mawasiliano ya kuongea uso kwa uso kidogo yanaanza kupoteza nafasi yake kati ya watu wawili ambao wanapendana mwanaume anarudi nyumbani hawezi kaongea na mke wake mwanamke anarudi nyumbani hawezi kaongea na mume wake wakaongea wakachekeshana hiyo hali inakuwa haipo sasa hali hii inapoteza uchangamfu kati ya mtu na mtu na inatengeneza mazingira ya mtu kuchepuka. Sasa kuna kesi nyingi za kuchepuka na kusikia sikia sawa. <laughs> Lakini uh, napenda nikwambie kwamba ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba mara nyingi unajikuta mko pamoja lakini hamna uki, hamna maongezi yoyote yale. Sasa ukimia mbaya uko wa aina zifuatazo. Ukimia mbaya uko wa aina kuu zifuatazo naomba unisikilize kwa makini iliweza kufaidika vizuri na mada hii ya leo ni mada ambayo imefuatia ile nyingine ya ukimia uh, unavyoweza kuharibu uh, uhusiano wako lakini hizi ni aina za ukimia ambazo zinaweza kuharibu sawa naomba unisikilize kwa makini la kwanza ambalo unapaswa ulifahamu juu ya ukimia mbaya la kwanza ni pale ambapo hakuna jipya Unajikuta kwamba hakuna uchangamfu yani mtu haoni umuhimu wa kuanzisha mada itakayoleta mazungumzo kati yenu. Ukikaa okay, kimya na mimi nimekaa kimya. Nakuta mmekaa kimya. Hamjagombana. Hamjakosana katika eneo lote lakini kuna ukimya ambao hupendi lakini upo. Sasa unapunguza uhusiano wenu usiwe na uchangamfu wa kutosha na usiwe na utamu wa kutosha na ukoonekana ni uhusiano unaoboa. Kwa hiyo kuna mahali ambapo mtu anapaswa anzishe mada ili muweze kuongea. Kwa hiyo utauliza swali, ile swali itaanzisha maongezi. Sasa hiyo ni topic nyingine. Endelea kuangalia tulek ya Afya Mapesa na Dr. Paul Mwai. Popo utajifunza mengi sana na video zaidi ya moja kwenye channel hii. Kwa hiyo zitafute, jifunze. Lingine ambalo ni ubaya katika ukimia, yani ukimia mbaya ni kuchoma sindano maiti. <laughs> Na pozungumzia kuchoma sindano wa maiti ni kwamba nivi? Ni kwamba mmegombana kuna hali kutoka kwa lewana fulani. Sasa hamtaki kuzungumzia kile kilichosababisha mka, mkagombana au mkamkuelewana. Hamtaki kuzungumzia mnaka hali ya kimya. Hmm. Unaona kwamba hapa hata nikisema sitasikilizwa. Yaani yani ni kwamba uhusiano unaendelea kuwepo lakini haupo kama vile maiti inachoma sindano ili sioze mpaka ndugu wa marehemu wote waje <laughs> kwa inachoma sindano ili sio kwa hiyo unaichoma sindano maiti kwa kukaa kimya japokuwa kuna tatizo au ndio ita ndio naita kuchoma sindano maiti umechoma uhusiano wako umeshakufa hakuna mazungumzo kuna hali ambayo huipendi lakini hutaki kuizungumzia au mnaopa kuizungumzia au mnaikwepa ukianzisha mada kuhusiana na, na, na swala ambayo limekosesha mwanzio anakuwa mkali kwa hiyo unakaa kimya kianzisha hivi mwanzio ananuna na kaa kimya. Kwa hiyo uliongelewa kuchoma sindano maiti. Hiyo ni ya pili. Ya tatu SMS au jumbe mfupi 
ulioganda ujumbe mfupi ulioganda ni kweli unaweza usijibu message ya mpenzi wako kwa sababu unaendesha gari mimi mtu amenitumia hela ya mpesa shilingi 10000 nimeanatoka video clips za jinsi ya kumlamba mwanaume jinsi ya kuchezea upya mwanamke na vitu kama hivyo maeneo 16 ya mwanamke maeneo 12 ya mwanaume ameagizia video mtu ametuma ameshatumia na email address yake ananipigia simu na bwana nimekutumia email yangu na hela umeziona namwambia sijaona naendesha gari hiyo inakubalika iko kwenye kikao hiyo inakubalika lakini hapo nilikuwa nimetoa maelezo kwamba naingia kwenye kikao tutashinda tutashika simu sio kama unakaa tu ukimya hatujatoa taarifa wewe ni ukimya mbaya toa taarifa mwenzio ajue kwa nini uko kimya sawa sasa mtoa taarifa itakula kwako sasa nazungumzia ukimya ni kwamba pale ambapo unatuma message mwenzio ajibu unajua kabisa ameisoma lakini hajibu unapiga simu tatu anakuta miss call hajibu sasa inapasa yani uanze kutafuta majeshi sawa ya kuyeyusha zile SMS utapiga simu mara 30 piga piga mara nyingine mpaka unatumia namba asiyejua <laughs> ili ah bwana bwana unajibu message yako yani mpaka upige namba ambayo hujui unaweza kuona eh kwa hiyo ni kwamba unataka kuyeyusha ile message yako ya kwanza ambayo ina muhimu sana kwako hajaijibu imeganda unataka uyeyushe kupiga kupiga mara nyingi sana ukitumia message nyingi sana mpaka ajue kweli umekasirika <laughs> Mbona message moja haijajua unatuma nyingine 30. Unataka kuiyeyusha ile message ya kwanza ambayo imeganda. Sasa sasa hiyo sasa huo ni ukimya mbaya. Unapona mwezio ana message zako zimeganda hazijibu au miss call zako hazijibu, huo ni ukimya mbaya. Sasa lazima ufahamu jinsi ya kushughulikia na kuna mada nyingine inakuja jinsi ya kujibu ukimya. Hiyo ni mada nyingine ambayo inakuja kwa hiyo jipange kuisikiliza kama hujajisajili kwenye channel hii, jisajili haraka sana. Sawa. Okay aina nyingine ya ukimya ambayo ni mbaya ni kununa. <coughs> kununa <laughs> ni pale ambapo mtu anafanya makosa kabisa. Kwamba bwana sitaki kuongea na wewe, sitaki kujibu simu zako, sitaki eh, sitaki akununa. Anakuja nyumbani hataki kuongea na wewe yuko busy tu na simu. Hataki kutu anaangalia tu. Hataki kuongea na wewe, yani makosa yule ndio amenuna. Unaunajua sababu iliyomnunisha. Sasa wewe ukimya mbaya kwa gani unazuia mchakato wa ku, 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 ku uhusiano usifanyike au usianze. Kwa hiyo usiano utaendelea kuharibika kama nyama iliyotolewa kwenye friji ikawekwa nje itaendelea kuoza mwisho harufu mbaya itawashitua hata majirani. Sasa hiyo ipo kwa watu wengi sana. <laughs> Ina jambo la msingi sana. Kwa hiyo hiyo ni aina ya nne ya uh, ya 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 ukimya. Aina ya tano ya ukimya ni hataki kukusaidia. Unajua uwezo anao lakini hataki kusaidia. Ukimwambia anakwambia sina pesa, huyu ukimwambia wengine mbaya. Dada moja, this is true story. Ameambiwa na rafiki yako kwamba mume wako ananitongoza. Ah, uja dada anasema mume wangu hawezi kutongoza. Ah, mume wangu mume wako anatongoza sasa. Akamwambia siku moja akamwambia njo sasa si mume wako amesafiri, njo. Akamwambia omba 1500. Akaomba 1500. Mke wake anamwomba mume wake 1500. Mwanaume akasema sina. Yule yule alimwambia kwamba anatongoza, akamwambia naomba 300. Nikatumwa chap chap 300. Message ya Mpesa imeingia 300. Unaziona hizi? Unaweza unaweza kuona jinsi gani? Hili ni mbaya. Kwa hiyo lazima uelewe ni muhimu sana utambue aina za ubaya ambazo mwezio anazitumia ili akutawale, ili akuumize na jinsi gani ya kuzishirikia. Hii ni mada inayofuatia. Sawa? kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kuni pale kimeandikwa subscribe bofia ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii kwa hiyo nitakapoweka video mpya inakuja na kuna video nyingine inakuja imekuja leo kwenye akili yangu inasema kwamba mm, mm, <laughs> unavyosababisha mumeo achipuke mm, unavyosababisha nime nimeandika mahali fulani nimeka hapo katika notebook yangu akap haja ni kwenye hiyo mada itakuwa inaitwa haja inaitwa hivi Hivi ndivyo unavyompatia mumeo sababu za kuchepuka. Hiyo ndio mada inayokuja. Kwa hiyo kama ujisajili jisajili. Hii ni clinic ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. 0754399994. Ndarudia. 0754399994. Tisini, nane, na video zaidi ya 1000 kwenye channel hii sawa iliweza kuzipitia zote chukua jina Paul Mwaipopo yaandike kwenye search box pale zitakuja mada zote uweze kujifunza mambo matamu 
yenye kunufaisha dada mmoja kanitumia message hapa na mbali pia nikusomee uweze uweze kuweza kuelewa nitaisoma tena mahali pengine nilikuwa nimeisahau ametumia kwenye WhatsApp hii message imenitia moyo sana yani kabla sijaanza kushoot hii video kanitumia hii message huyu dada kwa Kiingereza anasema hivi sikiliza message hii tamu anasema good afternoon thanks doctor message hiyo hapo sawa kwenye WhatsApp sawa nimemsave jina new testimony good afternoon doctor thanks very much i got the videos I'm married for three years. Now, I thought I knew a lot about love making. Honestly, most of the things in your videos are new to me. I've learned a lot. Very educative. I'm grateful. Well done, doctor. Keep on educating us. Kwa kiswa yunazama aje? Asema, doctor, habari za mchana. Nimepata video clips na yale majarida uliyo nitumia. Niko dani andro huu ni mwaka watatu. Nilikuwa na nadhania kwa mba najiwa mapenzi ya kitandani, love making. Lakini kiukweli sijui baada kuziangalia video zako zile ambazo umenitumia za jinsi ya kumshika mwanaume maeneo yale kumi na mawili akisema nimejifunza mambo mengi na yana ufahamu wa kutosha nina shukuru Mungu kwa uwepo wako asema endelea kutuelimisha kwa hiyo usikose video hizo nitakutumia kwa gharama ya kumitu na Mungu akubariki ni kliniki ya afya mapenzi bye